one more time Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now. Soul brother, right about now, about now, about now, about now.
Energy. Fuck with the family, turn your ass to a memory. My niggas keep it essential. I blow the check up, nigga. Detonation, kill them one by one. Final destination, top my destination. I got guardian angels all around the nigga that's deflecting. Say, I'm a motherfucking champion. This right here, the fucking anthem. I can't dap you without hand sand. I don't know your dirty ass hands, man. I wake up to like a hundred texts. Championship team, but we can't cut the net. She all off in my jersey, looking underdressed. I'm feeling Bitch, I'm Honda CRX with 1500. All the single straight up, throw it up. Watch it fall and drop. Ride it, ride it, go. Ride it, ride it, go. Get in my way, nothing to say. I told 
choppers like pool sticks. I wear pajamas to woo Chris. Come walk a mile in my new kicks. I'm coming from the apartments. We never had our damn pool fix. Walk in the mall with my new bitch. Tell her to get the whole rack. My new bitch gon' pull me, a new bitch to pull me, a new bitch. See, that is a snowball effect. I got gold on my neck. Looking like a super bowl on my neck. I got a mansion full of marble flows. It look like I could go bowl in this bitch. Put sexy logos on bowls in this bitch. Like I'm a serial killer. I put the real in gorilla. I did this shit for my niggas, yeah. yeah. Chain and suicide. Yeah. The car drive fit to inside. Yeah. They mad at Ye cause he all in the neighborhood, but he let them goons inside. They fuck up the neighborhood. They fuck up the neighborhood. Yeah. By every house in this bitch, you know that the money good. Yeah. My wrist in the kitchen go round and round. Play with the kid, I'm gun you down. The roof on that rape and I'm lost a found. I'm for some trash, let me slow it down. With more shit than a pamper. All we rock is bandanas. Whoops so nasty, no mouth. I just got head in the fam. She said she don't wanna jump, baby wanna jump. She say money make her calm, Gucci make her down. She seventeen's the squad, Gucci message down. And he don't never sleep, he's a fucking vamp. I heard your bitch run on the bus, you don't give a damn. My bitch drive a lamb, you should call a man. I love my auntie Jean, but fuck all the sound. I'm a walking money machine, check my Instagram. Niggas never touch the key, so I don't have to cry. My city treat me like a king, I should wear a crown. And I don't really fuck around. I gave my bitch two meals, cause she stuck around. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous invite, s'il vous plaît, à regagner vos places. Commençons dans quelques instants. Please be seated. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition 2016 du banquet de la Ligue de football midget du Québec. Welcome to this 2016 edition of the Quebec Midget Football League. Comme à toutes les années, le cœur de ce banquet se résume dans les athlètes qui ont participé aux compétitions. Donc, sans plus tarder, je vous présente les organisations qui font partie de cette belle ligue. With no longer wait time, I'm going to introduce you with the great teams that are making this Quebec Midget Football League. To start, on débute avec les Grizzlies de Boucherville. 
the Raiders de Châteauguay, the Vendors de Drummondville, the Vikings de Gatineau, the Packers de Greenfield Park, the Warriors de La Salle, the Wildcats de Laurentian, the Bulldogs de Laval, the Scorpions de Laval, de Laval Nord, pardon. The Northern Mustangs, the Barons de Saint Bruno, the Spartans de Saint Laurent, the Stallions de Saint Lazare, the Cougars de Saint Léonard, the Rebels de Saint Hubert, the Bulldogs de Sherbrooke, the Sunwood Hornets, and the last, not least, the Vicars de Victoriaville. Je débute cette soirée en vous parlant des grandes premières. A lot of novelties for this year. First, uh, we're at Sheraton. So it's been many, many years we're at the uh, Queen Elizabeth. Donc pour la première fois, nous sommes ici au Centre Sheraton. Merci beaucoup à l'hôtel Sheraton, au Centre Sheraton, de nous recevoir. Un jour de match du CH. Le centre-ville est en ébullition. A lot of things moving. I hope you guys were able to park well. With a Montreal Canadiens playing right now. And a few other new things. We have two great speakers today. Uh, the first one is a brand new coach at the CIS level. Prendra les reins cette année de l'organisation des Gators de Bishops qui joueront dans la division de l'Atlantique universitaire. Donc, il sera notre deuxième invité ce soir. On parle de Sheriff Nicolas. Our first guest, however, is also new in his position, been with the Montreal Alouettes, somebody we know, but we've never seen so public, so he will be more and more public, and he will address you right now about the Montreal Alouettes organization. Um, he's somebody that's been very, very uh, involved in the uh, Canadian Football League, and everywhere he's been, he's recognized to be a people's person, and he's, he's liked for that. And you see it because he hasn't made a lot of changes around him. He kept the people in place that were valuable. And we hope the Montreal Alouettes are back where they belong, right at top. So in a few instants, in a few moments, we will introduce as our first speaker, Mr. Kavis Reed. Thank you very much for being here. <laughs> Mr. Reed is accompanied by some guests of mark, so in the service of ventes. Uh, des Alouettes de Montréal, uh, John Litterlizzi et Alessandro Fayanaccio sont ici à la table d'honneur. Merci beaucoup d'être là. Uh, il est aussi accompagné d'un ancien joueur des Alouettes, qui a un nom francophone, qui a joué en anglais, mais qui est un gars qui est vraiment le fun. Si vous avez deux minutes pour lui parler, you can take a few minutes to talk to him. He's a great guy, and he's sitting right here, Eric Delaurier. Thanks for being here. Dans quelques instants, donc, euh, j'inviterai euh, Kevin Street à nous parler. Mais d'ici là, je voulais faire une petite mention spéciale aux gens qui s'occupent du vidéo, qui est le cœur de ce banquet. Donc, the kids love to see him back, themselves back in action. And we like to see them as well. We like to see every player in the Midget League at their best. And this is thanks to a great work for years after years of Billy Morolatos, who do, does that great video. So we'll be there again tonight. So right now, it's time for the meal. Enjoy your meal. It's starting right now. Soup will be served. And right after uh, we have the meal started, we're going to get Mr. Kay Sweet as our guest speaker. And uh, I hope you enjoy. Maintenant, c'est le temps du vidéo de la saison 2016.
le vidéo de cette euh, saison 2016, une gracieuseté de Billy Muratos. Les DVD sont disponibles derrière. You can buy the DVDs in the back. He's sitting right there uh, by the uh, operations booth right here. Now opening the lights. Thank you very much. I didn't touch anything. Je rien touché. Comme je vous l'ai annoncé un peu plus tôt, nous avons un invité très spécial. We have a very special guest. Our first speaker tonight was born in Georgetown, South Carolina. He attended Furman University and he brings wealth of knowledge and experience with his new position as general manager of the Montreal Alouettes. Davis played for Edmonton from 1995 to 1999, was assistant coach for 10 years before becoming the head coach of the Edmonton Eskimos. Davis began his career with Montreal in 2015 and was appointed as our new general manager for the Montreal Alouettes. Let's give him a warm welcome, Davis Reed. Good afternoon. Good afternoon. Jeez. Wow. A lot of energy in this place. First and foremost, it is an absolute, absolute honor and pleasure to be asked to participate in this tremendous program and to look out and greet and see some of the tremendous athletes. But more importantly, more importantly, to see the families to see the coaches and see the administrators that all make this possible. All too often we celebrate the athletes, but we don't celebrate the people that really make it happen. So give yourselves a round of applause if you're a stakeholder in this. You absolutely deserve it. You absolutely deserve it. And what I want you to understand is that I am one of those people that's a product of your work your volunteering, your effort, and your support. I'm one of those people that came from rural Georgetown, South Carolina to experience a professional career in Canada because of your efforts. So whenever the times get tiresome, whenever you feel overburdened, whenever you feel it's not worth it, think of that one kid, that ugly black kid from South Carolina stood up and said to you, you do matter and make a difference. Think of that. I know people's attention span is all of 45 seconds, so I promise you I won't be long and I promise you I won't bore you. I won't bore you about too many details about my life because this is not about me. But this is about a game. And I want you to hear me with your heart, not your ears. This is about a game that is a uniter. We are addicted to this game of football because like music, I always say there are two things that unite people and bring people together, sports and music. The other part about this great game, young men, young women, parents, administrators, coaches, the one thing that I want you to hear tonight, I want you to hear it with your hearts. The field that we play on is the greatest equalizer in life. Why do I love this game? Why do I put my heart and my time and my life in this game? Because I grew up absolutely poor. Poor is an understatement the way I grew up. I grew up academically inclined and my teachers who are my heroes in my life, my coaches who are my hero in my life, they saw something in me. And they wanted to nurture that. And they knew academics were extremely important. 
They knew that what you have up here, no one can ever take away with a signing of a piece of paper. So through their encouragement, and young men hear me on this, the game is the greatest equalizer, but it's not loyal. What you have here can never be challenged or taken away. But let's add something to that, Cavish. You have a dream of getting out of an improvised situation. You have a dream of leaving rural South Carolina. Well, let's introduce you to something else. And in grade 10, in a civics class, my to-be high school coach said, why don't you try football? Why don't you see what this game has to offer you to accentuate your life? You're good in school, but let's broaden your horizons. My mom, a single parent, would not have that. So through a network of lies, organization, my uncles who really wanted me to play sports, they were really concerned about me. They made it seem as if I was the video guy for the football team. My mom, who cleaned hotel rooms, was very excited that her son was doing an activity, not getting in trouble, drugs, gangs, and all that stuff. He was videoing for the football team, and he's not going to be hurt. So good, go ahead and do it. But you ever notice, and guys, you will appreciate, husbands, you appreciate this. When you walked in the room and you saw your wife, you knew that was your wife. When I walked in that football field, I knew I belonged. And you knew, or you know why I knew I belonged? Because it didn't say you're black. It didn't say you're 135 pounds. It didn't say that you're poor. It didn't say that you're too short. It said, welcome. That's what that field said to me. And I know a lot of you watching this video, you run freely, you play free, you feel that welcome. Do you not feel that welcome of football? Parent. When you're sitting in the stands watching your sons and daughters participate in this great game, you feel welcome. That's the beauty of this game. That's what fuels the passion we have for this game. It is the greatest equalizer. It does not care about your bank account. It does not care about your ethnicity. It doesn't care about anything except you valuing and appreciating what this beautiful game has to offer. That's why you do this, volunteers. That's why you do this, coaches. That's why you support them, parents. That's why you give your hearts, athletes. It's the great equalizer. Let's leapfrog a little bit further. This room is testimonial that it's a unifier. It's a testimonial that all of us can come together in celebration and enjoy of an equalizer. Think about this sport. How many teachers in here? Raise your hand if you're a teacher. Raise your hand. All right, we got more teachers in here than that. Everything you need to know about life you learned where? Pardon? Everything you need to know about life, the great poem would say, in kindergarten. Let's augment that. Everything you need to know about life you learn in football. One, respect and appreciation. Two, character defeats everything. Three, one is too small of a number to be great. Teamwork always supports you. Teamwork always wins. And if we take those three principles alone, respect, character, and teamwork, we can leave this game and we'll be better for it. Just those three principles alone. That's why we do this. 
Why did I coach? I got an opportunity, parents. Coaches, hear this. I only have a few more minutes. Minutes. So hear this with your heart, coaches. None of your players, 20 years from now, will remember a score. But 20 years from now, they will remember your impact in their lives. 50 years from now, they will remember the impact in your life. Don't let the score tell you your success. Because if you start hearing the athletes now, they're not talking about their coaches anymore. 25 years ago, we held our coaches as our heroes. We held them with the highest regard next to God himself. There was our coaches, then our parents. Why? We started talking about the trophies. But hear them tonight. Hear what they're going to say tonight. Very few of them are going to talk about the scores of the game. They're going to talk about teammates. They're going to talk about moments. Hear this, coaches. They're trusting you to build their lives. Hear this, parents. That 15-minute ride home shouldn't be about their performance, should be about what they got from the game. Hear this, administrators. No one will ever care if you take that trophy in a bar and sit it down and said, we won the city championship. They're going to care whether or not you impacted a kid's life. Hear it with your heart. This is a beautiful game. This is a game of character, respect, and teamwork. And where do the Montreal Alouettes stand in closing in this? It's that passion that we select the people that understand that the Alouettes are a part of this community. We are a part of that fabric of building people. We are a centerpiece of this great community called Montreal that we can be a hub. And we want to be in the center. We want to lead from the center so we can feel your needs. We can hear your needs. We can understand your needs. You are trusting us to entertain you for two and a half hours. We want you to leave there with value, not only in wins, but that we care, that we care about these young men, that we're watching you. But more important than watching you, we're supporting you. We got you. You ever heard that in football? I got you. We got you. Lastly, my grandfather, who was my hero, passed away when I was 12. Never saw me play a football game. My mother never saw me play a football game. She still thinks I'm the video guy. <laughs> but I will tell you this. One lesson that he taught me. He taught me that in everything you do, in everything you do, and football has accentuated this wise word from my grandfather. In everything you do, don't worry about things you can't control. Take out the things you need and give back more than you took. The game is not fair. The lessons are forever. Enjoy these moments because they're what matters. Enjoy your day and be blessed. Thank you. Mesdames, Messieurs, les Alouettes de Montréal, Kevin Reed. If you can remain with us, Monsieur de la Peral va remettre un témoignage de sa présence. Merci. Thank you very much, Kevin. Maintenant, le moment le plus attendu de la soirée. Oh, j'en vois un qui baille ici. T'es-tu correct? 
C'est bon, OK. Pas mal plus attendu de la soirée, la remise des prix. Et là, je vois, M. de la Pérale, qu'il me manque une feuille ici. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Donc, nous irons avec la division Wilbur Scott à l'attaque. J'ai retrouvé mes documents, désolé. Donc, à l'attaque, sur la ligne à l'attaque, j'inviterai Eric Delaurier des Alouettes de Montréal pour venir remettre, remettre les premiers prix. Please, Eric Delaurier, from Montreal Alouettes, to give out the prizes. On l'applaudit. Des Vicas de Victoriaville, Christophe Lapierre. Les champions de la Val nord Olivier Beauvais. Les Stallions de Saint-Lazare, Javon Véro. Les 22 de Drummondville, Guillaume Pinault. Et encore une fois, des Vicas, Félix Savard. Voici votre sélection toute étoile pour la ligne à l'attaque division Scott. Your all-star selection for the Scott division on the O-line. Mesdames et messieurs, les applaudissements, ligne à l'attaque. Et maintenant pour les porteurs de ballon, at running back. De Drummondville, Wellington Osazione. De Saint-Lazare, Justin Bois Dengen. Et des Bulldogs de Sherbrooke, Philippe Olivier. J'inviterai Jerry McGrath de l'organisation euh, des Stingers de Concordia. L'ancien entraîneur-chef à venir remettre les prix. Mesdames, Messieurs, les porteurs de ballon de Running Backs, division Scott, Scott Division. J'inviterai M. McGrath à rester avec nous maintenant. Pour les receveurs, at receiver, de Drummondville, Anthony Paulus. Hey, we have two presenters now, which is pretty good. Uh, Je remercierai, Eric. Merci beaucoup d'être venu. <rire> non, mais pour les receveurs, c'était tout naturel. C'est pas l'ordre qu'on m'avait donné. Je voulais garder Rick avec nous, mais merci beaucoup. Maintenant, chez les Spartans de Saint-Laurent, Carano Johnson. <applaudissements> des Stallions de Saint-Lazare, Troy Lenvey. <applaudissements> de Lavalnard, Wally de Bessac. <applaudissements> Et des rebelles de Saint-Hubert, Anthony Charles. Les receveurs, toute étoile, All-Star Receivers, division Scott. Pour les corps arrière, j'inviterai Tom Stewart à venir euh, remettre le prix.
Le carré à toute étoile, division Scott, des vicaires de Victoriaville, Félix et Mayotte Turgeon. Le carré à le quarterback, division Scott. Et maintenant, j'inviterai Andy Walter de la Ligue de football midget du Québec à venir remettre le prochain prix en défensive. Sur la ligne défensive, Andy Line de Drummondville, Jérôme Blanchette de la Val Nord, Sean Clotaire Pierre des Spartans de Saint Laurent, Timothy Marinos. Des Vicas, Samuel Laflamme. Et des Bulldogs de Sherbrooke, Nicolas Blanchette. Mesdames, Messieurs, la ligne défensive de D-Line, division Scott. J'inviterai encore une fois Éric Delaurier à joindre à nous pour redonner un autre prix. Vous pouvez revenir, M. Delaurier, merci beaucoup. Chez les demi-défensifs, on defensive back. De Drummondville, Jean-Philippe Boileau. De Gatineau, Kaylin Fife. De Laval Nord, Samuel Leclerc. Des Bulldogs de Sherbrooke, Nicolas Dion. Et des Spartans de Saint-Laurent, Kesaya Anderson Copeland. Mesdames, Messieurs, les demi-défensifs de Defensive Backs, toute étoile, division Scott, Scott de Béjou. Merci beaucoup. J'inviterai notre prochain présentateur, M. Bill Léanne, vice-président de la Ligue de football junior du Québec. De remettre les prochains prix. Chez les secondaires de l'Ingrid Linebacker, David Casse, Émile Poisson, de Saint-Lazare, Anthony Allen, de Drummondville, Nathan Giroir Langlois, et des Bulldogs de Sherbrooke, Jérémy Benoît. Mesdames, Messieurs, les secondaires de ligne de Linebackers, toute étoile, All-Stars 2016, division Scott. Maintenant, pour les joueurs les plus utiles, une catégorie très relevée. J'inviterai l'entraîneur-chef, le nouvel entraîneur-chef des Gators of Bishops, Sheriff Nicolas, à venir remettre les prix.
Le joueur le plus utile en défensive, the most valuable player on defense, les Spartans de Saint-Laurent, Brendan François. Le joueur le plus utile en défensive, the most valuable player defense. Maintenant, le joueur le plus utile sur la ligne défensive, the most valuable player on defensive line. From the Salazar Stallions, Jared Heward. Le joueur le plus utile, the most valuable player, sur la ligne défensive, on D-line. J'inviterai Brendan François à se rejoindre à nous pour une photo de tous les joueurs les plus utiles dans quelques instants. Maintenant, l'attaque, the most valuable player in offense. Le joueur le plus utile en attaque. Les Spartans de Saint-Laurent, Félix goulet Tinoué. Et maintenant, sur la ligne d'attaque, en O-line, le joueur le plus utile, the most valuable player. Hey, we have a tie. From the Vicas, the Vicas Victoriaville, Mathieu K. Bergeron. Et les rebelles de Saint-Hubert, Frédéric Fredes. Alors, messieurs, les joueurs les plus utiles, the most valuable players, Division Scott, saison 2016. Félicitations. Et maintenant, les joueurs les plus utiles sur les unités spéciales de Most Valuable Players on Special Teams. The number one punt returner. Les retours de beauté de dégagement. De Gatineau. Killing Five. J'inviterai John Litterlis et les Alouettes à venir remettre les prix, s'il vous plaît. Pour les longues remises, at long snapper, de Saint-Lazare, Jared Ewer. Pour les bottes de placement, place kicker, des Vicas de Victoriaville, Alan Kramer. Et pour les bottes de dégagement, at Punger, des Sherbrooke Bulldogs, Jérémy Benoît. <applaudissements> Mesdames, Messieurs, les joueurs les plus utiles sur les unités spéciales, the most valuable players on special teams.
Maintenant, les entraîneurs de l'année dans la division Scott sont sous la gouverne de Jean Bourassa et Vicas de Victoriaville. Donc, les entraîneurs de l'année, division Scott, 2016 Coaching Staff of the Year, Scott Division. Notre prochain invité vient d'accéder à un poste qui lui tenait très à cœur. Our next speaker just got a job that he really cherished. He's been involved in coaching for many years. Won the ball door with Montreal, with the Spartiat du Vieux Montréal. And decided to move on to university this year after accepting a great challenge with the Bishop's Gators. He's a longtime friend, been involved with the Bruno Eppel Football School depuis le tout début, depuis plus de dix ans. Il coachait en français. Il va maintenant aller enseigner dans une université anglophone en Estrie. Accueillez-le chaleureusement. Shérif Nicolas! Moi, j'ai un micro spécial, apparemment. Côté droit de la salle, ici. Alors, euh, écoutez, c'est toujours un privilège, un honneur de, de venir m'adresser à cette assemblée. Ça fait plusieurs fois que je, je suis ici, euh, et, et c'est toujours le, le même privilège. Comme Kevis, euh, c'est certain que je me dois de souligner tous les bénévoles, euh, les entraîneurs, les thérapeutes, les euh, gérants d'équipement, tous ceux qui font la gestion, l'administration... Sans vous, euh, tout ça, tout ce beau sport-là serait pas possible. Moi, je suis, je suis un des chanceux, puis c'est un peu ça que, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est que moi, je suis un des chanceux qui gagne ma vie avec ça. Je paye mon loyer, je paye euh, mon épicerie, je le fais avec quelque chose qui me passionne. Mais beaucoup de gens ici qui sacrifient du temps avec leur famille, du revenu additionnel qu'ils pourraient faire pour travailler avec vous. Des jeunes garçons qui sont influençables, euh, qui sont dans des moments importants dans votre vie. Vous êtes en train de devenir des jeunes hommes. Puis je pense que ça vaut la peine de donner une bonne main d'applaudissements encore, cette fois-ci en français, euh, à tous les entraîneurs bénévoles, associés, euh, gérants d'équipement qui sont dans la salle. Alors, on ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements. Je veux aujourd'hui euh, vous parler des objectifs et des plans. Et je vais commencer par vous dire que si ton objectif n'est pas assez précis, si ta vision n'est pas assez précise, ton plan pour atteindre cet objectif-là ne sera pas précis non plus. Puis je vais prendre un peu euh, ma vie en exemple et... et et comment j'ai atteint ce que je voulais atteindre dans ma vie. Alors, je vais y aller rapidement, même si je suis avocat, je suis capable de, 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 de passer à travers ça assez rapidement. Donc, je vais commencer l'histoire en secondaire 3. Je n'étais pas un bon étudiant. Je n'étais pas un étudiant sérieux. J'étais un jeune qui se faisait taquiner beaucoup à l'école. Euh, 
portait des grosses lunettes. Euh, je pas le gars le plus populaire. Donc, je faisais ce que la plupart des jeunes font, c'est que je m'assoyais dans le fond de la classe, je faisais des blagues, je voulais qu'on m'aime, je voulais, je voulais participer, euh, je voulais euh, « belong » en anglais, je voulais appartenir. Euh, ça a été difficile, j'ai doublé mon secondaire 3, j'ai changé d'école, j'ai doublé mon secondaire 3. Et ce n'était pas facile, mon père était un directeur d'école, euh, il était aussi sévère à la maison qu'il l'était avec ses étudiants à l'école. Et puis, euh, ça a été un moment extrêmement difficile dans ma vie quand j'ai doublé. Et à partir de ce moment-là, on dirait que les gens me regardaient comme quelqu'un qui n'allait qui jamais, jamais atteindre quoi que ce soit à l'école. Que j'allais, bon an, mal an, peut-être finir mon secondaire, mais pas beaucoup plus. J'ai fini mon secondaire, j'ai appris une bonne leçon en doublant, j'ai été un petit peu plus sérieux à l'école, mais pas beaucoup. J'ai surtout découvert le football à ce moment-là. J'ai joué pour l'organisation des Spartans de Saint-Laurent. C'est là que j'ai commencé mon football. Euh, et j'ai eu l'opportunité d'appartenir pour la première fois. Puis Kevus en parlait tantôt. C'est quelque chose d'extrêmement important, ça, pour un jeune, d'appartenir. J'ai fini mon secondaire 5, je suis allé au cégep de Vanier. Et j'ai continué mon parcours de football. Et... Euh, malheureusement, à l'école, je ne faisais pas les bons choix, comme je dis tellement souvent à mes jeunes. Et après euh, ma troisième session à Vanier, euh, j'ai été devant quelque chose qui s'appelle le « review board ». Ça, c'est quand ils t'amènent dans, dans une salle avec trois personnes qui disent que finalement, tu n'as pas assez des bonnes notes, tu as coulé trop de cours, puis tu es peut-être mieux de penser à aller faire un DEP ou peut-être que l'école, c'est pas pour toi. Mais... Il y avait un plan qui se formulait en arrière de ma tête. Je trouvais que j'avais de l'entre-gens, que je parlais bien, que j'étais capable de m'exprimer devant, devant du monde. J'ai dit, moi, je vais devenir avocat. La plupart des gens à qui j'ai donné mon rêve m'ont regardé en disant, « Voyons donc, shérif, tu as doublé ton secondaire 3, es, tu te fais review board. Euh, voyons donc, là, tu, vas, tu vas devenir avocat. » Amène ton objectif à quelque chose de réaliste. Mais... Bon, j'avais un plan. Je me suis dit, je vais commencer à faire des changements maintenant. Ma vision était précise. Je voulais travailler dans un grand bureau à Montréal. J'ai commencé à, à m'asseoir en avant dans mes cours. C'est le premier changement que j'ai fait. Parce que j'avais un plan. J'allais m'asseoir en avant des cours. Le prof allait me connaître. J'allais poser des questions. Puis j'allais devenir un bon étudiant. J'ai complètement changé en classe. Fini mon deck à Vanier et j'ai été accepté à l'Université de Carleton. Maintenant, je savais que je pourrais pas aller en droit immédiatement parce que j'avais vraiment pas la cotère requise. Ça prend 29, 30 pour entrer en, en droit. J'avais pas 29, 30. Mais j'avais un plan puis j'avais un objectif. J'ai dit, je vais faire un autre bac avant. Puis je vais m'assurer que mon passeport qui est sur mon bac, la note que je laisse sur mon bac, elle va refléter ce que je suis capable de faire à l'école. J'ai gradué de Carlton avec haute distinction et j'ai réussi à rentrer en droit. Je suis rentré à la faculté de droit à l'Université de Montréal. Ça m'a pris trois ans. J'ai fini mon bac. J'ai été au barreau. J'ai passé mes cours 606, euh, mon barreau, et je suis devenu avocat. Maintenant, il y a 18 000 avocats au Québec. Fait accéder à un des grands bureaux, qui était ma vision, qui était mon plan, c'est pas facile non plus. Puis c'est pas facile non plus pour une minorité visible. Parce que y a des préjugés qui viennent avec ça parfois. Mais j'ai commencé tranquillement à faire des relations. J'étais un bon plaideur. Et bon an, mal an, un jour, il y a un avocat, un bureau qui s'appelait Lavery de Billy, qui était dans la cour pendant que je plaidais, et il est venu me voir et m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» de venir passer une entrevue chez nous à l'Avril de Billy. L'Avril de Billy, c'est un des plus beaux et grands cabinets à Montréal, cabinet de 160 avocats, et j'ai réussi à accéder là. L'histoire de mon parcours académique, elle est collée à, à mon parcours de football, parce qu'à travers tout ça, j'ai joué au football et j'ai découvert ma passion pour coacher. Et à un moment donné, dans tout ça, 
dans tout ce, ce parcours-là, sans changer mon objectif de devenir avocat et de pratiquer, j'ai dit, moi, j'aimerais ça être coach universitaire. Et, bon an, mal an, cette année, j'ai réussi à arriver à mon objectif de devenir coach universitaire. Ce que j'essaie de vous dire, parce que je m'adresse surtout aux jeunes garçons ici, laisse pas quelqu'un te dire que ton rêve est trop grand, que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas assez fort, que tu n'es pas assez gros pour réaliser ton rêve et ton objectif. Cependant, ta responsabilité, c'est d'avoir un plan pour atteindre ça et de suivre ton plan. Si ton plan et ta vision, elle n'est pas précise, si tu n'es pas complètement engagé dans cette, dans cette vision, dans cet objectif-là, tu ne feras pas les bons choix que tu as besoin de faire pour t'y rendre. Que ce soit jouer dans la NCAA, que ce soit jouer pour une des grandes universités au Canada, que ce soit jouer pour les Alouettes de Montréal éventuellement, que ce soit devenir docteur, avocat, notaire, plombier, électricien, il n'y a pas rien de trop grand ou trop beau. Mets-toi ton objectif, puis quand ton réveil matin sonne le matin, assure-toi de prendre les choix qui sont nécessaires pour atteindre ça. Je vais finir en donnant quelques statistiques. On parle beaucoup de football puis de ce qu'on veut atteindre. Le problème avec ça, c'est qu'il faut que tes notes y aillent avec ça. Si tu as plus de 80 de moyenne, tu peux accéder à 95 des universités nord-américaines. Si tu as 75 de moyenne, tu peux accéder à à peu près 70 des, des universités nord-américaines. Si tu as entre 50 et 60, bon, ici, 50, ça passe pas, mais disons qu'en Ontario, 50, ça peut passer. Okay? Entre 50 et 60, tu es rendu presque à 30 ou 20 seulement, seulement des universités qui peuvent t'accepter. Fais les bons choix à l'école. La beauté du football... La beauté du football, c'est qu'en bout de ligne, passer par le football universitaire, ça va te donner un diplôme, quelque chose que personne ne peut t'enlever. Puis ça va te donner la possibilité de suivre ton rêve au football. Je vous remercie. Je sais que ça a été un peu long, mais je vous remercie beaucoup de votre temps. Shérif Nicolas. Merci beaucoup, Shérif. Thank you very much. Maintenant, j'inviterai M. Wilbur Scott à venir remettre le prochain prix qui s'adresse aux champions de la division Scott. Ils ont terminé la saison 2016 au premier rang et ce trophée a été nommé en l'honneur de M. Scott, qui a été associé à la Ligue depuis plus de 30 ans, à titre d'entraîneur, d'exécutif, Wilbur Scott a joué pour les Steelers de Pittsburgh et les Alouettes de Montréal. Il a joué pour les Pittsburgh Steelers et les Montreal Alouettes. Et maintenant, nous allons présenter le Wilbur Scott Division Championship League Trophy à la Victoriaville Vicas. Le Vicas de Victoriaville. Là, messieurs les champions de la saison régulière 2016, division Scott. La Vicas de Victoriaville. Les 
Félicitations, merci. Et maintenant, pour la prochaine présentation, j'inviterai Renzo Ferraccio, vice-président de la Ligue Média du Québec, à rester avec nous et présenter le trophée aux champions de la division EPL de la saison régulière, les Wildcats de Laurentine. Laurentian Wildcats. Pour l'entraîneur-chef Peter Polatos et son équipe. Les champions de la saison régulière 2016, division Eppel. Maintenant, the coaching staff of the year for the Appel Division, les entraîneurs de l'année dans la division Appel, les Raiders de Châteauguay, avec son organisation Jim Petel et son équipe. His entrepreneur of the year, the coaching staff of the year, Appel Division 2016. Maintenant, j'inviterai Nelly Vincente à venir présenter the George Miller Memorial Organization Award. L'organisation de l'année dans la Ligue de football média du Québec, the organization of the year, les Bulldogs de Sherbrooke. L'Organisation de l'année 2016, 2016, Organisation of the Year. J'inviterai maintenant 
Anne Ewinson à venir présenter le Keith Ewinson Memorial Award au bénévole de l'année to the Volunteer of the Year. Bénévole de la saison 2016, the Volunteer of the Year 2016, Avin Bogus. Il est temps maintenant de passer aux nominations et aux trophées pour la division EPEL. J'inviterai Alessandro Farinaccio à venir avec nous. Des Alouettes de Montréal pour remettre les prix pour la ligne à l'attaque. On the old line. From the North Shore Mustangs, Mitchell Martel. Des Grizzly de Boucherville, Johan Gauthier. From the St. Leonard Cougars, Alexis Lévesque, Gala. From the Laurentian Wildcats, John Zambito. The Raiders of Chateauguay, Michalis Hutchison. And from the LaSalle Warriors, Alexis Mathieu. Votre ligne à l'attaque, toute étoile, 2016, division Epel, All-Star O-Line Selection. Merci, congratulations. Le prochain présentateur... L'ex-entraîneur-chef des Stingers de Concordia, Jerry McGrath, pour les porteurs de ballon. At running back, from the St. Leonard Cougars, Santino Spragna. From the Laurential Wildcats, Jeremy Dussault. And from the North Shore Mustang, Elijah Williams. La sélection toute étoile pour les porteurs de ballon, the running back all-star selection. 2016-2016, division Epel. Pour les receveurs de passe, félicitations messieurs. Pour les receveurs de passe, at receiver, j'inviterai Renzo Fonaccio à venir remettre les prix. From the Sunwood Hornets, Jassa Lewis Pennycook. Des barons de Saint-Bruno, Louis Lucier. From the saint Leonard Cougars, Charles Rousseau Bélanger. And from the North Shore Mustangs, Brendan Parra.
Les receveurs, euh, édition 2016, division Epel. J'inviterai maintenant Wilbur Scott à se joindre à nous pour remettre le trophée pour le corps arrière, toute étoile, division Epel. From the North Shore Mustangs, Darius Simmons. Le corps arrière, tout étoile, the All-Star quarterback, division Epel, Epel Division 2016. Et maintenant, l'équipe en défensive, en défense. Tout d'abord, sur la ligne défensive, en D-line. J'inviterai Nelly Vincente à venir remettre les prix. On invite Nelly Vincente. From the Quebec Midget Football League. From the North Shore Mustang, Sébastien Figou. From the Sun Youth Hornets, Kofi Asedou. From the LaSalle Warriors, Elijah Adams. And from the St. Leonard Cougars, Francois Frex Emmanuel. Votre sélection tout étoile, your All-Star Selection on D-Line, ligne défensive, division Epel 2016. Pour la prochaine présentation, j'inviterai quelqu'un qui connaît bien la position parce qu'il a évolué pendant plusieurs années, l'actuel entraîneur-chef des Gators of Bishops. J'inviterai Sheriff Nicolas pour les secondaires de ligne, linebacker. L'organisation des Hornets de Sun Youth, Harold Meeson. Des Raiders de Châteauguay, Félix Tibère Valade. Des Wildcats, Alexandre Dubois. And from the St. Leonard Cougars, Nick Farinaccio. Pour les secondaires de ligne linebacker, la sélection toute étoile, the All-Star Selection, Bruno Eppel, 2016. Félicitations, messieurs. Et maintenant, pour les demi-défensifs, j'invite John Dieterlisi des Alouettes de Montréal à venir faire la présentation. Pour les demi-défensifs, à defensive back. Tout d'abord, des Packers de Greenfield Park, Benjamin Labrosse. From the Shadow Gate Raiders, Jordan Murphy. From the Sunwood Hornets, Isaac Jean-Louis. From the LaSalle Warriors, Caden Nichols. Des Barons de Saint-Bruno, Jonathan Bourque. 
And from the Laval Bulldogs, George A. Fantis. Madame, Messieurs, votre sélection, toute étoile, your all-star selection, chez demi-défensif on defensive back, 2016, division Epel. Et maintenant, pour les joueurs les plus utiles, j'inviterai Linda Bennett, présidente de la Ligue de football Bantam du Québec, à venir remettre les prix. Le joueur le plus utile, the most valuable player, en défensive, en defense. From the North Shore Mustangs, Danny Jagjochan. Le joueur le plus utile sur la ligne défensive, the most valuable player on D-line. And before I, I put his name on, I'm going to tell you a few things about this guy. He was the only participant, le seul participant issu de la Ligue de football Média du Québec 2016 à participer à l'édition 2016 de Team Canada, qui était réuni à Orlando dans le cadre du premier championnat nord-américain. Donc, euh, je lève mon chapeau. Très bel accomplissement. Keep on working. From the Shadowy Raiders, Ivan Gingera. Et maintenant à l'attaque. En offense, le joueur le plus utile. The most valuable player. From the Wildcats, Mathieu Bourdeau. Et sur la ligne à l'attaque, en O-line, le joueur le plus utile, the most valuable player, from the Greenfield Park Packers, Youssef Youssef. Mesdames, Messieurs, les joueurs les plus utiles, the most valuable players, saison 2016, 2016 season, division Epel. Félicitations, Messieurs, congratulations. Maintenant, les joueurs les plus utiles sur les unités spéciales, j'inviterai Jerry McGrath de venir porter les, donner les prix, s'il vous plaît. Un ancien batteur, un ex-kicker, professional kicker, really. So, at Pond Returner, sur les retours de beauté, the Warriors of La Salle, Reese Fletchett Woods. <laughs> le joueur le plus utile comme botteur de placement, the number one place kicker in the league for 2016, Bagrizil Boucherville, Samuel Pinot. Comme batteur de dégagement, as punter. Encore une fois, pour les grisés de Boucherville, Yuri Gauthier. And at long snapper, pour les longues remises, des barons de Saint-Bruno, Nicolas Hamelin. Et je vais faire un aparté pour les joueurs qui sont euh, sur le le podium actuellement, et pour tous les joueurs dans la salle, la plupart d'entre vous, sauf ces gars-là, étaient des joueurs qui étaient partants. Most of you guys are starters on offense and defense. And this is why you have a nomination today. But if you want to go further in your football career, pay attention to the special teams. Because every best top players that graduate to the next level in the CIS or in the pros will do special teams. Especially if you're Canadian. Donc pour les joueurs canadiens, la porte d'entrée des grandes universités 
et des professionnels. Ce sont les unités, les unités spéciales dans la Ligue de football junior du Québec cette année. Le joueur le plus utile de la saison a été le botteur de notre, notre organisation qui avait remporté le, Canada, le, le championnat du monde, remporté le bol d'or, remporté la Coupe Vanier, est venu gagner la Coupe Pistelli et c'est un botteur qui s'appelle Louis-Philippe Simoneau. Donc, portez attention à vos carrières, peut-être que ça peut vous mener loin. Félicitations, congratulations. Et maintenant, pour remettre la Coupe du Président remis à l'organisation des rebelles de Saint-Hubert, M. Earl de la Perral pour la remise. The President's Cup winners for the 2016 season, the St. Hubert Rebels. Comme du président remise à l'équipe qui remporta les séries de fin de saison dans la division Scott. The President Scott was awarded to the winners of the Scott's Division Playoffs. Félicitations, congratulations. J'inviterai maintenant M. Tom Stewart à venir faire la présentation du trophée Jack Simpson. Je vais demander à M. Ditalizi de venir faire la présentation, s'il vous plaît. The 2016 Jack Simpson Trophy winners, les gagnants du trophée. Jack Simpson, 2016, the Raiders of Chateauguay. The winners of the Jack Simpson Award, the Shadowgate Raiders. Félicitations, congratulations. Donc, avant de remettre le dernier prix de la soirée, j'aimerais porter votre attention vers un comité très spécial qui, au-delà de leurs implications dans leur club, dans leurs équipes, prennent le temps d'organiser année après année depuis plus de 30 ans, un banquet qui n'a nulle part son égal au Québec, le plus grand banquet de football au Québec, qui année après année fait plusieurs joueurs très méritants, toujours des, euh, des invités de marque qui sont ici. So really, we need to thank the big organizers of this great event, Mr. Earl de la Peral and his group. Thank you very much for the great job. Thank you very much. And you will be ending the last trophy of the evening, sir. The Doug Britton Award est remis aux champions provinciaux de la saison 2016, the 2016 provincial champions, the North Shore Mustangs.
On les applaudit chaleureusement, les champions de la saison 2016, the 2016 champions. Félicitations, congratulations. Donc, mon nom est Simon Dupuis. Je vous remercie d'avoir été présent parmi nous au, au nom du comité organisateur de la Ligue de football Médieux du Québec et de l'ensemble de ses membres. Bon retour à la maison. Bon Super Bowl. Merci à tous. Bonne soirée.